ഹാപ്പി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ബൊമ്മല രാമറം നിശാന്ത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അങ്ങനെ ഡിസംബറിലോ നിർണയം തീസ്കുന്നു ഈ സംസ്ഥാന നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 2016 നിന്നി ഓഡിയോ ഫംഗ്ഷനലോ ലേബതെ കാസറ്റ്ലോ ട്രൈലറിലോ റിലീസിലോ പനി റാക്കോടതോ അനി അത് നിശാന്ത് ഫോൺ ചെയ്സി അങ്ങനെ കുതിരതെ അനലൈസർ ഒക്കെസാരെ കളുസ്താ മേ ട്രൈലർ ചൂപിസ്താ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അനി ലേബത റാവോതാ അനി റാനോട് ഇൻട്ട് കൊ ചൂപിച്ചനക്ക ഓൾറെഡി ഞാൻ ചൂസുന്ന യൂട്യൂബ് ലോ അപ്പർക്ക് ബൗണ്ട് എന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അത് ജേസര ബൗണ്ട് എന്ന സിനിമ അനുകൂലതന സർ ദിനിക് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് റോസ് ന്യൂ ഇയർ റോസ് ഇറ്റ് വൺ മഞ്ച് സിനിമ ജേസ്തേ മഞ്ച് ദേ കദ ഓസ്തേ മഞ്ച് ദേ ഇൻഡസ്ട്രി മഞ്ച് ഓസ് അനി നിർണയാന പക്കന ബെറ്റി കട കൊച്ചൻ ഈ ബമ്മൽരാമാരൻ ട്രൈലർ ചൂസ്നക്ക നാക്ക് ഇപ്പ തെലുഗു സിനിമാലോ മനക്ക് കാവൽസിന ഈ ലാസ്റ്റ് 6 മന്ത്സ് നിച്ച് ചാലാ ചേഞ്ചസ് കണപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് ഈവൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഗാനി കൊത്ത സിനിമൽ തീസേ വള്ളേ ലോ ഗാനി ചാലാ മാർപ്പുൾ കണപ്പെടുത്തുന്നു വാള്ള തിങ്കിംഗ് മാരി പെയിൻ പുറകലം ലാഗാ പാട്ടലു ഫൈറ്റ്ലു ചിന്ന സിനിമ അന്ന ഗാനി ഷോർട്ട് ഫിലിം അന്ന ഗാനി കാക്കണ്ട ഇത് ഒക്കെ മീനിംഗ് ഫുൾ സിനിമ അല്ലേ തോ ഡിഫറന്റ് ഫിലിം കമേർഷ്യലി വയബിൾ ഫിലിം ചേദ്ദാ മനെ പ്രയത്നം തോനേ മഞ്ച് സിനിമ ചേസേ പ്രയത്നം ചേസ്നാരു അലാണ്ട് കോവലോകേ ബൊമ്മല രാമാരം വസ്തു ട്രൈലർ ചൂസ്തേ അനിപ്പിച്ചു എവരോ തെലിസിന വാളേരു അയിനാ ഗാനി ചൂസ്തു നൻസ് രണ്ട് സാരി വേസാരു ഓൾറെഡി രണ്ട് സാരി ഞാൻ ചൂസാൻ നാലു സാരി ലൈൻതി മല്ലി മല്ലി ചോടപ്പു ദേശ ലെവലോ ഉണ്ട് ബോണ്ടി നാകു ഈ പില്ലോണി ഈ ട്രൈലർ ചൂസ്തേ ഗുലാബി റോസല്ലോ വംശി കൃഷ്ണ വംശി ഗുർത്തോച്ചെ ഭഗവത്ഗീതനെ ബേസ് ചെയ്സ്കൊണ്ട് ദാനെ ചെപ്തു പക്കന ഇയാനെ കളക്ട് ചെയ്യിട്ടു ഒക്കെ കൊത്ത താട്ടു ചാല റോസിലായിപ്പോ എൻ ടി രാമാറാവു റോസിലോ വെട്ടില ചേരി റോസിലോ ചൂസാ മൊസൽ ഫൈറ്റിംഗ് മേളിലത് മൊസൽ ഫൈറ്റിംഗ് കണപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ ഇയാനെ കലിപ്പി സം ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാടു ഹോപ്പ് സിനിമ കൂടെ ചാല ബാണ്ടുന്നതിന് ബാണ്ടാലി ആൻഡ് യൂത്ത് ടീം ന്യൂ ഇയർ റോസ് നാകു മഞ്ച് അവകാശം ഇച്ചാർ ഇല്ല പിള്ളേൾ മധ്യ നിന്നെ അവകാശം ഇച്ചിരുന്നതിന് വളരെ താങ്ക്സ് ചെപ്തു ഈ സംവത്സരം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ബാണ്ടാലി സിനിമ ഈ സിനിമ ബാഗ ആടാലി യൂണിറ്റ് വിശ്വസിച്ചു സെലവ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഇത് ചാല അട്ടെ തന ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫീറ്റ് ഉണ്ടാടേമോ ഗാനെ ഡെപ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ലോപ്പല അന്ത അട്ടെ ഹാനസ്റ്റ്ലി ചാല ബ്രില്യൻ്റ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴത്തെ നേ ചൂസാനോ ട്രെയിലർ ഇമീഡിയറ്റ് തന്നെ ദർശി കാൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ അബ്ബ എവരോ നിശാന്ത് എവരനെ ദർശി ആ സിനിമാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെല്ലി ചൂപ്പുള്ള ദർശി ആൻഡ് അബ്ബ ഇദ്ദർ കൂടെ നാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക് കൂടെ നാ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ടീം അന്നേരം കൊത്ത വാളേ എവരെ അന്നേരം നാ തെലിസിന വാളേ ഇട്ട് സബ്ജക്ട്സ് ചൂസിനപ്പോൾ നാ ഇന്നാ ആയ അന്നട്ടുകാ ആയ ഗുലാബി എല്ലാ ഗുർത്ത് വെച്ചോ നാ നേ ആ ഗ്രേറ്റ് ഫാൻ ശ്യാം ബെനഗൽ ഗാർക്ക് ആയ സിനിമ നിശാന്ത് കാനി ലേക്കെ ആയ അന്ത മുമ്പ് ബിഗിനിങ്ലോ വെച്ചേ അങ്കുർ കാനി അലാവനി ഗുർത്ത് വസ്തുനായി അത് കൂടെ ദുറൽ രാജ്യം ദാനെ എട്ടാ എതിർക്കുന്നത് തന്നെ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ കാനി ഇത് കാണി ചൂസ്തേ അട്ടെ ഇന്നാ കാണി ചെപ്പിന് ഭഗവത്ഗീത ബേസ് ചെയ്സ്കൊണ്ട് തീസാരു ഐ തിങ്ക് അത് എൻഡ്ലോ ഏറ്റവും ഒക്കെ ലീഡ് ഇച്ചിട്ട് അനിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് ഇവക്ക് ഉണ്ട് ബാണ്ടേമോ നമ്മൾ എലക്ഷനിലോ ഗെലവണം ഒക്കെ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ടാർഗറ്റിംഗ് അനി അത് ആഡിയൻസ് മനം ലീഡ് ഇസ്തുന്നട്ടെ ആ ഗെൽച്ചി ചെയ്യാൻ ട്രെയിലർ ഇപ്പോൾ കൂടെ മനം ഗുപ്പിട്ട് തരവക്കൂടത് അതൊക്കെ അതർവൈസ് ബ്രില്യൻ്റ്ഗാ ഉണ്ട് നേനു ഏതെങ്കിലും ട്രെയിലർ ചൂസ്തേ സിനിമ എപ്പോൾ ചൂദാമെന്ന് അനിപ്പിച്ചാലി ഈ സിനിമ അനിപ്പിസ്തോന്നെ ഹാനസ്റ്റ്ഗാ അനിപ്പിസ്തോന്നെ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് നിഷാന്ത് എപ്പോഴും ഷോ വേസ്തോ ചെപ്പമ്മാ വി ആർ കമ്മിങ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഏ സപ്പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും റിലീസ് കാണാൻ ഏതെങ്കിലും എനി സപ്പോർട്ട് കാവാലോ വി ആർ ആൽവേസ് ദേ നേനെ മുന്നുണ്ടാ Thank you for coming. So, movie is complete. This week, we will be able to do this. You saw the trailer. This is the trailer. We will be able to talk to you. I will be able to talk to you. Thank you for coming. Happy New Year once again. I have a question. Thank you very much. Thank you very much. I have been able to do a great job in the cinematography. I have been able to do a great job in the cinematography. Thank you very much. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూ ఇయర్
సో ఈ ప్రయత్నాన్ని అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాము అండ్ అలాగే ఈ టీమ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారని అండ్ ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి మంచి ప్రాజెక్ట్స్ రావడానికి మీరు ఒక అవకాశం ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇందులో నాలుగు పాటలు రాయడం జరిగిందండి ఈ బొమ్మల రామారం అనే సినిమాకి నాకు మూడు పాటలు రాయడానికి మొట్టమొదటిసారిగా అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా కార్తీక్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి తర్వాత నిశాంత్ గారికి ఇంకా మా ఫ్రెండ్ మనోజ్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇప్పటి సినిమాలతో పోలిస్తే ఒక విభిన్న తరహాలో జరిగే సాగే కథాకథనంతో తీయబడిన చిత్రం ఇది సో ఇది అందరికీ కూడా ఈ నూతన సంవత్సరం వినూత్న రీతిలో విజయాన్ని సాధించి పెట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మా టీం వాళ్ళందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ డైరెక్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ ఈ మూవీ వన్ ఇయర్ నేను మూవీతో ట్రావెల్ చేశాను సో మూవీ నాకు చాలా ఎమోషనల్లీ కనెక్టెడ్ యాక్చువల్లీ సో ఈ మూవీ సక్సెస్ గురించి సో మీరే డిసైడ్ చేసేది బట్ ఒకటి మాత్రం చెప్పగలను బొమ్మల రామారం అనేది ఒక మూవీ మీకు బట్ ఇది నా ఊరు ఇదంతా నా ఫ్యామిలీ సీరియస్లీ నిజంగా ఒక అంటే ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి ట్రైన్ చేయించి వాళ్ళతో యాక్ట్ చేయించి వాళ్ళలో కాన్ఫిడెన్స్ నింపి సో అతనికి కావాల్సిన అవుట్పుట్ తీసుకున్నాడు సో ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద డైరెక్టర్ నేను కాదు అందరూ హీ అతనికి నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఎందుకంటే సో ఇంతమందికి లైఫ్ ఇస్తున్నాడు సో ఇది మాకు ఎంత ఎమోషనల్ కనెక్టెడో మాకంటే ఎక్కువ యాక్చువల్లీ సో అతని లైఫ్ ఇది బేసిక్గా డైరెక్టర్స్ లైఫ్ సో మీరందరి సపోర్ట్ ఇలాగే మాకు ఉండాలి ఇది డిఫరెంట్గా నేను ఒకటి మాత్రం చెప్పగలుగుతాను పక్క ఇది ఒక డిఫరెంట్ మూవీ కానీ మంచి ఒక అంటే ఒక మన మంచి ఒక థాట్తో తీసుకున్నాడు అతను సో ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అవ్వాలి అలాంటివి ఇలాంటివి ఏం పట్టించుకోకుండా సో నా మూవీ ఇది ఇలాగ ఉండాలి నేను ఇలాగనే తీస్తాను సో అన్ని పర్ఫెక్ట్ ఉన్నది ఏది ఏదైతే అనుకున్నాడో అదే తీశాడు అండ్ ఇది నా సెకండ్ మూవీ అండ్ నాకు నిజంగా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ ఐఎమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బొమ్మల రామరం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ and happy new year once again please bless us bless us uh, thanks a lot ee chitram lo ramanna ani oka paatra poshinchanu last year ide time lo first roju mi andaram shooting lo unde malli ivalla ilaga cinema mundukochi inta dooram vachindi chaala manchi situation andarki gatheedadi pan chesina kontha mandi direct lo directors lo nishanth kuda నిశాంత్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ థింకర్స్ నాకు తెలిసి చాలా డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ రాస్తాడు తర్వాత చాలా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ రాస్తారు అది చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు ఇవాళ రేపు సినిమాల్లో అండ్ థ్యాంక్స్ మ్యాన్ ఫర్ సంథింగ్ ఆఫ్ దాట్ సార్ట్స్ నిజంగా నాకు ఇంకా బాగా గుర్తు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇట్లా ఒక యూనివర్సిటీలోకి వచ్చి యాక్టర్స్ దొరుకుతారని వెతికాడు అలాగే ఎవరు చేయరు అది ఇలాంటి ఆలోచన పరమైన వ్యక్తులతో సాధ్యం అవుతుంది భిక్షు గారికి నా గురువు గారికి థ్యాంక్స్ ఫర్ వారి వల్లే నాకు ఈ చిత్రం వచ్చింది అండ్ నిశాన్ చూస్తే తెలుస్తుంది సినిమా కంటే ఎంత కన్విక్షన్ ఉండాలి ఒక విషయం గురించి ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి అనేది నిశాన్ దగ్గర తెలుసుకోవచ్చు అలాగే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి థ్యాంక్స్ అమ్మ మీరు నిజంగా అది ఎవరు చేయరు ఇలాగా కొడుకు మీద ఇంత నమ్మకంతో మా అందరికీ ఒక చాలా గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారు అందరు ఒక మంచి యాక్టర్ తయారవడానికి ఇట్ హెల్ప్ దస్ అ లాట్ అండ్ చాలా మంచి యాక్టర్స్తో పనిచేసే అవకాశం కూడా నాకు వచ్చింది ఐ ఫీల్ రియలీ గ్రేట్ అండ్ ఆనర్ టు హ్యావ్ వర్క్ విత్ దిస్ పీపుల్ మంచి సాహిత్యం మంచి సంగీతం బాస్ వాట్ ఆ మ్యూజిక్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ మాలో లింబాద్రి అనే క్యారెక్టర్ని పోషించాను అయితే ఒకటి చెప్పాలి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను నార్మల్ ప్రతి సినిమాలో అవే అన్నట్టు ఇది డిఫరెంట్ ఫిలిం అన్నారు నా ప్రకారంగా ఇది రొటీన్ ఫిలిం కాదు డిఫరెంట్ ఫిలిం కాదు ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫిలిం ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అనే వర్డ్ కాదు ఎక్స్ప్రెషన్ ఫిలిం న్యాచురలిస్టిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫిలిం మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం అనే ఒక ఫీలింగ్తో తీసిన ఒక ఫిలిం నేను ఎందుకు చేశానంటే నేను యాజ్ అ థియేటర్ యాక్టర్ ఈయన ఒక లైన్ ఒక స్టోరీ లైన్ చెప్పినప్పుడు నా పేరు విమల్ కృష్ణ బొమ్మల రామారం అనే మూవీ ఒక థాట్ నాకు వస్తే నాకు గుర్తొచ్చేది ఒకటే ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక యాక్టర్ని ఫైవ్ మినిట్స్లో కూడా సెలెక్ట్ చేస్తారా అనిపించింది నాకు బేసిక్గా 
ఏ నమ్మకంతో ఆయన నన్ను ఇందులో తీసుకున్నారో తెలియదు కానీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిశాంత్ గారు ఫర్ మేకింగ్ మీ గణేష్ ఆఫ్ బొమ్మల రామారం ఈ బొమ్మల రామారం అనే జర్నీలో యాజ్ అన్ యాక్టర్ కాకుండా యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ నిశాంత్ గారితో ట్రావెల్ చేసి నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను బేసిక్గా అండ్ పండు అన్నట్టు ఐ మీన్ అభయ్ అన్నట్టు ఇది ఒక ఎమోషనల్ రైడ్ మాకు ఈ ఎంటైర్ వన్ ఇయర్ జర్నీ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్లాడ్ అండ్ హ్యాపీ దాట్ నేను ఇంతమంది టాలెంటెడ్ ఆర్టిస్ట్తో నేను వర్క్ చేసినందుకు బికాజ్ ఇది మాకు మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఇది ఒక కాంపిటీషన్లో ఉండేది మాకు నువ్వు బాగా చేస్తే నేను ఎందుకు చేయకూడదు నేను ఇంకా బాగా చేయాలని ఒక కాంపిటీషన్ ఉండేది మా అందరికీ సో అందరం బాగా చేయలు ఆ ర్యాప్ కూడా చాలా ఒక అవే అన్నట్టు ఒక ఫ్యామిలీలో ఉండేది మా అందరికీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈరోజు మేము షూటింగ్ చేస్తున్నాం ఆ రోజులన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి మాకు వీఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా కెరీర్ నేను బొమ్మల రామారం మూవీతో స్టార్ట్ చేసినందుకు నేను ఇంకా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఇలాంటి మూవీ నా కెరీర్లో ఫస్ట్ మూవీ అవ్వడం అది నా అదృష్టం కింద నేను భావిస్తున్నాను అండ్ నిశాంత్ గారు ఐ హోప్ మనం ఇంకా పనిచేస్తాం అనుకుంటున్నాను నేను బికాజ్ మీలాంటి వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తే ఆర్టిస్ట్కి ఫ్రీడమ్ అనేది మ్యాక్సిమం లెవెల్లో ఉంటుంది అది అదే మాకు కావాల్సింది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు మా డైరెక్టర్ సార్ నిశాంత్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అందరికి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ యాక్చువల్లీ కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా తక్కువ అండి చాలా తక్కువ అంటే కొత్త వాళ్ళు అనగానే ఎవరు ఈజీగా ఛాన్స్ ఇవ్వరు ఎవరికి ప్రతి ఒక్కరు ఆ కొత్త వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అని అంటారు అలాంటిది కొత్త వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళని ఏమంటారు ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీరు చేయగలరు అని వాళ్ళ వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం ఇస్తూ అండ్ చాలా మంచిగా యాక్టింగ్ చేసేటట్టు అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు అండ్ ఈ మూవీలో నేను ఉమాదేవి అనే క్యారెక్టర్ చేశాను ఈ క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా నేను అసలు ఫస్ట్ నా నేను ఎక్కడో జాబ్ చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని సో నాకు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లే లేదు బట్ అనుకోకుండా ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో ఒక పర్సన్ చెప్పారు ఇలా ఉంది బాగుంటుంది చేయండి అని అంటే లేదు లేదు నేను జాబ్ చేసుకుంటున్నాను నేను చేయను నా వల్ల కాదు ఈ ఫీల్డ్ అని అంటే లేదు ఒక్కసారి వచ్చి స్టోరీ వినండి మీకు నచ్చకపోతే వెళ్ళిపోండి అని చెప్పారు ఓకే అని ఒకరోజు ఈవినింగ్ వచ్చాను దెన్ స్టోరీ చి ఓకే వన్ లైన్లో చెప్పారు చాలా బాగుంది సో అప్పుడు ఓకే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తానని చెప్పాను సో నాకు ఎలాగ నచ్చిందో నాకు విన్నందుకే అంత బాగా నచ్చింది సో మీకు చూస్తే డెఫినెట్గా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను చూడండి అండ్ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి కొత్త వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు నిషాన్ గారికి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ వాజ్ బ్రిలియంట్ సో ఒక అవకాశం వస్తే చేయడం ఐ మీన్ నిరూపించుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదండి బట్ ఆ ఒక అవకాశం సృష్టించడం చాలా కష్టం అండి మా అందరికీ అవకాశం సృష్టించారు డైరెక్టర్ గారు నిశాంత్ గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అరుణ పుద్రేరి గారు అవకాశాన్ని మేము సద్వినియోగం చేసుకున్నాం అనుకున్నాం మీ సపోర్ట్ మాకు ఎప్పుడు ఉండాలండి మీడియా వాళ్ళ సపోర్ట్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృష్ణ అండి మా డైరెక్టర్ గారి పేరు నిశాంత్ గారు అండి నాకు ఈ సినిమాలో ఒక నాలుగు సీన్లు క్యారెక్టర్ ఇచ్చారండి అలానే మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అరుణ అరుణ కుమార్ గారు చాలా మంచి ప్రొడక్షన్ అండి వీళ్ళందరూ చాలా ఒక కుటుంబాలు చూసుకొని యూనిట్గా కష్టపడి సినిమా చేశారండి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ గారికి నమస్కారం చెప్పుకుంటూ ఉంటాను నా పేరు గుణకర్ నేను దీంట్లో చందు అనే క్యారెక్టర్ వేస్తున్నాను బొమ్మల రామారం మూవీలో నాకు ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు నిశాంత్ గారికి అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ అరుణ గారు సినిమా రిలీజ్ అయ్యి వాళ్ళకి బాగా డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే దాని ద్వారా ఇంకో సినిమా వస్తుంది కదా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి బీటెక్ చేసి సినిమాలో చేద్దామని వచ్చాను వచ్చాను తిరిగాను 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 ఇవ్వరు కదా ఇవ్వలేదు లాస్ట్కి నన్ను ఒక వీడియో చేస్తున్నాను చిన్న వీడియో షార్ట్ ఫిల్మ్ వీడియో దాన్ని చూసి ఒక ఫోన్ కాల్ వచ్చింది నమ్మలేదు అంటే మామూలు ఫోన్ చేస్తారు వెళ్తేనే ఇదమ్మా మనం పోస్టర్కి మనకి ఇంత డబ్బులు అవుద్ది మనం బ్యానర్ వేద్దాం ఇంత డబ్బులు అవుద్ది ఇన్వెస్ట్ చేయండి లుక్స్ బాగున్నాయి చంపేద్దాం అంటారు అంటే అలానే అనుకున్నాను ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళలేదు రెండోసారి ఫోన్ వచ్చింది మళ్ళీ వెళ్ళాను ఐఎమ్ ద లాస్ట్ క్యాస్టింగ్ అనమాట ఆ మూవీలో ఈ బొమ్మల రామారం 
ద గ్రేట్ బొమ్మల రామారావు అండి అంటే కల్ట్ మూవీ నేను చెప్తున్నాను ఐ సైట్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రానరీ మూవీ అంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎగ్జైటెడ్ ఏదో చేద్దామని వచ్చానండి నిజంగానే ఊరికే రాలేదు అంటే డబ్బుల కోసం ఇవన్నీ కాదు ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అన్న ఫీలింగ్ ఆ ఫీలింగ్ నాకు నాకన్నా ఎక్కువ అనుకుంటుంది ఆయన చెప్తే నేను ఇట్లా ఇట్లా ఇది ఉందో ఇలా పొట్టి చేసుకుంటాను అంటే అంత ఇగ్నేట్ చేస్తారు ఒక మనిషిని ఒక మాట చెప్తే ఒకటి చేస్తాడు అంటే నిషాంత్ గారు చెప్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు వీళ్ళందరూ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్లా కదా నాకు అంటే వైల్ బిఫోర్ నాకు తెలీదు ఐ ఫెల్ లైక్ ఓకే ఫైన్ ఫన్నీ గుడ్ అని బట్ వెళ్ళి చూసాక నాకు అనిపించింది బాబోయ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఇంత ఎక్స్ట్రానరీ చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరని ఈవెన్ ఐ ఫెల్ లైక్ నాకే అనిపించింది నేను చేస్తుంటే ఆహా నేను చేయగలనా ఇలాగా ఐ ఫెల్ లైక్ అంటే ఒక ఎక్స్ట్రానరీ మూవీ అండి చెప్పలేను చూసాక మీరు డెఫినెట్గా చెప్తారు ఆ మూవీ గురించి అంటే సాంగ్స్ నాకు ఎవ్రీథింగ్ నచ్చిందండి ఈ మూవీ నేను చూశాను లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక్కొక్క ఇంచు 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 ప్రతి ఇంచు నచ్చింది ఇలాంటి మూవీ హిట్ అయితే డెఫినెట్గా చూస్తారు మీరు ఇలాంటి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు లైక్ ఎవ్రీ వన్ గేవ్ దేర్ వాళ్ళ మొత్తం ఇచ్చారండి అంటే లైక్ కసిగా చేశారు అందరూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఇలా మైక్ పట్టుకొని ఫస్ట్ మూవీ అందరు మాట్లాడతారు నాకు తెలీదు నేను మాట్లాడాను మా ఫ్రెండ్స్ చూస్తుంటారు లైక్ చూస్తారు మా పేరెంట్స్ నన్ను సపోర్ట్ చేసినందుకు ఐ థ్యాంక్ మై పేరెంట్స్ మై ఫ్రెండ్స్ లోకేష్ మై బ్రదర్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ నిషాంత్ గారు అండ్ మేడం ఇలా సపోర్ట్ చేయండి అంటే ఈసారి మళ్ళీ మాత్రమే చేయండి అంటే స్వార్థం డెఫినెట్గా కల్ట్ అండి ఇది ఏది నేను చెప్పగలను నా ఏజ్ తక్కువ నేను అన్నీ తక్కువ నా అనుభవం అన్నీ తక్కువ బట్ స్టిల్ ఐ ఫెల్ట్ ఇది ఒక ఎక్స్ట్రానరీ మూవీ ఇది అవుతుందని నాకు ఐ ఫెల్ ఐ ఫెల్ లైక్ నా ఏజ్ గ్రూప్ నాకు అనిపించింది అందుకే ఇంతమంది ముందు ఇంతమంది ముందు ఎవరు చెప్పని మాట నేను చెప్తున్నాను ఐ ఫెల్ లైక్ దట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఇలా సపోర్ట్ చేయండి డెఫినెట్గా ఇలాంటి చాలా వస్తాయి మూవీస్ మనం కూడా కొట్టేద్దాం అన్నిటినీ ఐ ఫెల్ లైక్ దట్ అంటే సినిమాటిక్గా మాట్లాడాను చేశాను మంచి క్యారెక్టర్ అండి మా డైరెక్టర్ గారు మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు హోప్స్ దాన్ని సరిగ్గా చేసే నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారికి మంచి డబ్బులు రావాలండి సినిమా ద్వారా సో దట్ ఆవిడ ఇంకో రెండు మూడు సినిమాలు మంచి ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆవిడ బ్యానరు ఆవిడ పేరు ఇండస్ట్రీలు నిలిచిపోతాయని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి అయితే సినిమాల గురించి నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు కానీ సినిమాలకు కూడా వర్క్షాప్స్ పెడతారని నాకు తెలియదు అది యాక్సిడెంటలీ అనుకోవచ్చు ఫార్చునేట్లీ అయి ఉండొచ్చు ఒక చిన్న గొడవలా పరిచయం అయ్యాను నేను నిశాంత్ గారికి సో అలా బొమ్మల రామారావు వచ్చాను లైఫ్లో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా జీవితంలో బొమ్మల రామారావు ఉంటుంది ఇందాక తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు కూడా చెప్పారు అదేంటన్నది మీరు సినిమా చూస్తే నేను గుర్తుండిపోతాను అలాంటి రోల్ నాకు ఇచ్చినందుకు నిశాంత్ గారికి ఒక ముప్పై మందిని నమ్మి వీళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్ అరుణ గారికి కూడా మా యాక్టర్స్ అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను నమస్కారం రోల్ చేశాను సో నిశాంత్ గారు పిలిచి ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ అండి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఆడిషన్ కూడా ఎప్పుడు అటెండ్ అవ్వలేదు అంటే మీరు నా మూవీలో సుజాత రెస్ట్ ఈజ్ మై జాబ్ నాకు వదిలేయండి అన్నారు దెన్ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశారు వర్క్షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంతమంది టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ని చూసి బాబోయ్ వీళ్ళతో కలిసి చేయాలా అని టెన్షన్ పడిపోయి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద షూట్ సో ముందు రోజు రిహార్సల్ పెట్టారు సో రిహార్సల్లో రిహార్సల్ చేయమంటే పానిక్ అయిపోయాను పానిక్ అయిపోయి ఏడ్ చేశాను నేను సో ఈయన పక్కకు తీసుకెళ్ళి జస్ట్ ఒక త్రీ లైన్స్ చెప్పారు దిస్ ఈజ్ మై డ్రీమ్ ఈ రోజు కోసం నేను చాలా రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇట్స్ అ బిగ్ డే ఫర్ మీ అన్న రమ్మూడే చెప్పారు ఆ మూమెంట్ ఆయన నన్ను చూసి చెప్పినప్పుడు నేను డిసైడ్ అయ్యాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన తక్కువే అని మూవీకి సో ఐ ఫీల్ లక్కీ టు వర్క్ విత్ సచ్ అ టాలెంటెడ్ టీమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ నిశాంత్ గారు అండ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు వన్ అండ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రీగా అయిపోయింది బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత బీటెక్లో నీకు నీ గోల్ ఏంటా నీ ఏమి ఏంటా అంటే అందరికీ నాకు తెలియకుండానే నేను యాక్టర్ కావాలని చెప్పేశాను తర్వాత నా బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఫేస్బుక్లో నాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ మధు గారు పరిచయం అయ్యారండి ఆ మధు ద్వారా నేను మన మా డైరెక్టర్ నిశాంత్ గారిని కలిసాను నిశాంత్ గారిని కలవగానే ఓకే చేస్తున్నావు అని చెప్పాను నాకు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని ఎంత పిచ్చి అంటే మా అమ్మ నాన్నతో గొడవ పెట్టేసుకున్నాను ఫస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చినందుకు నిశాం
నేనేం చెప్పలేను సార్ ఇంకా అందరు చెప్పింది మా అందరి మాట అది మా బొమ్మల రామారం సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని ఒక్కసారి మరి ఒకసారి హ్యాపీ న్యూ హ్యాపీ న్యూ మూడు ముక్కలు చెప్పాలి అంటే నిజంగా చాలామంది అన్నట్టుగా ఇది డిఫరెంట్ సినిమా మీకు నచ్చుతుంది నిజంగా ఇది డిఫరెంట్ సినిమా మీకే నచ్చుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ని డెఫినెట్గా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశారు నిశాంత్ గారు ఎందుకంటే తను కూడా ఒక హీరో ఒక హీరోయిన్ ఒక విలను ఒక ఆరు పాటలు ఇది చేయదలుచుకుంటే హీ కెన్ మేక్ ఇట్ వెరీ ఈజీ బికాజ్ ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్ అండ్ తెలుగు వాడు అవడం వల్ల మన అదృష్టం ఉండి ఇక్కడికి వచ్చి కొత్త వాళ్ళని తీసుకొని అమెచ్యూరిస్ని తీసుకొని ప్రొఫెషనల్స్ని తీసుకొని టీవీ ఆర్టిస్ట్లను తీసుకొని అందరినీ తీసుకొని ఒక అంబరిల్లా కిందకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్లు పంపించే విధానం అయితే ఉందో దట్స్ రియలీ డిఫరెంట్ నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇది అయితే చేయలేదు రెండున్నర నెలలు హీ క్రియేటెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఇండివిజువల్గా ఆర్టిస్టులను పట్టుకొని చూస్ చేసి వితౌట్ ఆడిషన్ అంటే బాబు నీకు వచ్చింది చెప్పేసేయమ్మా మనం కెమెరా పెట్టి వెస్టర్న్ థియేటర్ తీసుకోవడం లేదు ఇక్కడ నీకేమొచ్చో చెప్పేసే లేదు ఇక్కడ చూడటం నువ్వు నా సినిమాలో పోలీస్ వి నువ్వు నా సినిమాలో డాక్టర్ వి నువ్వు నా సినిమాలో దొరవి నువ్వు నా సినిమాలో అసిస్టెంట్ వి అలానే తయారు చేయించారు అలానే చేయించుకున్నారు ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ ఐ మెట్ నిశాంత్ గారు అండ్ మై శ్రీధర్ సార్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ మ్యామ్ సో ఐఎమ్ 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 రియలీ గ్లాడ్ ఐ గ్యావ్ట్ అ వెరీ గుడ్ రోల్ టు ప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో ఐఎమ్ సో థ్యాంక్స్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ మై టీమ్ మై ఫ్రెండ్స్ మై కొలీగ్స్ మై ఆర్టిస్ట్ చీమ్ పొదిలిపెట్టారు ఎవరికి వాళ్ళు దిస్ బట్ షూర్ బయటికి వచ్చి మా లాంటి కొత్త వాళ్ళని ఒకసారి ఆదరిస్తే ఇండస్ట్రీకి ఒక కొత్త ఫ్రెష్ ఫీల్ ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నటువంటి సినిమాని బతికిస్తారని ఆశ పాత్రికేయులందరికీ అలాగే ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ టెక్నీషియన్స్కి వచ్చిన బంధుమిత్రులందరికీ నా యొక్క నమస్కారం నేను ఫార్టీ డేస్ నుంచి ఈ సినిమా చూస్తున్నాను ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక కొత్త సంవత్సరం కొత్త యూత్ కొత్త సినిమా చాలా బాగా నటించారు నటించి జీవించారు సినిమా చూస్తే కానీ మరి అర్థమవుతుంది అందులో వీళ్ళు ఎవరెవరి పాత్ర చాలా మంచిగా చేశారు కొత్త వారైనా కానీ కొత్త వారికి కొత్త యూత్కి పాత్రికేయులను కోరుకునేది ఏంటంటే వీళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఛాయిస్ ఇవ్వాలి అలాగే బ్లెస్సింగ్ కూడా మీదే ఉంటుంది మొదట వీళ్ళందరిది కాదు పాత్రికేయులదే ఉంటుంది కాబట్టి ఐఆమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మా మా బాబు అంటే ఎమోషనల్లీ అంటే ఫీల్ అవుతున్నాను ఇవి ఆనంద బాష్పాలు అయితే ఈ బొమ్మల రామారం అనే సినిమా విజయవంతం కావాలి మరి ప్రతి ఒక్క సినిమాలో చూస్తాం మనం డబ్బింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అంటే వాళ్ళు స్వయాన డబ్బింగ్ చేయలేకుండా ఉంటారు వీళ్ళు స్వయాన ప్రతి ఒక్కరు దీంట్లో స్వయాన డబ్బింగ్ చేశారు వాళ్ళే డబ్బింగ్ చేశారు ఏ పాత్రకైతే నటించారో ఆ పాత్రకి వాళ్ళే డబ్బింగ్ చేశారు మరి వాళ్ళందరికి కూడా పాత్రికేయులను వేడుకున్నది ఏంటంటే మా గురించి కాదు వాళ్ళకు లైఫ్ ఇవ్వాలి కొత్త యూత్ని ముందుకు తీసుకురావాలని నేను కోరుతూ ఉన్నాను అలాగే ఈ బొమ్మల రామారం అనే సినిమా ముందుండాలని కోరుతా ఉన్నాను విలేకరులకి న్యూ ఇయర్లో ఇది కొత్తగా సక్సెస్ కావాలని కోరుతా ఉన్నాను అందులో శ్రీధర్ గారు కూడా చాలా వరకు పనిచేశారు వచ్చారా శ్రీధరు శ్రీధరు రాక రాలేదు శ్రీధర్ వచ్చారా అలాగే నా భర్త గారు ఆర్ఎన్బి ఇంజనీరు మరి వారు కూడా చాలా సపోర్టింగ్గా ఈ సినిమాలో చాలా వరకు తను గైడు అది మాకందరికీ అలాగే నేను పొగడలేను వాని గురించి పొగడలేను నేను అలాగే ఎందుకంటే వానికి ఇష్టం ఉండదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే 
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ను ఇప్పడం ఇష్టం ఉండదు అలాగే సినిమాను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను జై హింద్ జై భారత్ మాట్లాడడం కొంచెం రావట్లేదు ఎవరికి ఇప్పుడు అందరం ఫస్ట్ టైమర్స్ దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అని తప్పులు ఉంటే మన్నించండి చాలా కష్టపడ్డాం లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ప్రతి ఒక్కరు టార్చర్ ఏమి అనుభవించలేదు కానీ వీ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ ఫన్ సో యా అంతే మాట్లాడ అసలు లేదు సార్ ఆల్రెడీ స్క్రీన్ పైన మాట్లాడడం అనే నమ్మకం ఉంది నాకు సో వీ వర్క్ వెరీ హార్డ్ చూడండి ట్రైలర్ ఇంకా మాకు ఇప్పుడు సెన్సార్ కూడా పంపించేస్తాం మూవీని మూవీస్ అవుట్ ఫ్యామిలీ బాగా వచ్చింది అని అనుకుంటున్నాం బాగా వచ్చింది డెఫినెట్లీ లబ్లో ఫెయిల్ అయితే గడ్డం పెంచక జిమ్కి వెళ్ళి సిక్స్ ప్యాక్ చేయమంటావా